Let's start our lesson 10, Pre-Kids 2. Today we are going to study about home, parts of the house. Home. Our story time today is The Goldilocks and the Three Bears. Mas hoje não vai ser a teacher que vai contar. Vocês vão ver o vídeo e preste atenção os lugares por onde a Goldilocks vai passar, ok? Story time! Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, and when no one answered, she walked right in. What? Mama would not like that. At the table, there were three bowls of porridge. Goldilocks was hungry, so she decided to try every bowl. This porridge is too hot. This porridge is too cold. This porridge is just right. And I'm gonna eat it all up. Then Goldilocks decided to sit down. There were three chairs in the living room. This chair is too wide This chair is too long This chair is just right And I'm gonna sit down all Whoops-a-daisy Goldilocks was very tired by this time So she went to the bedroom This bed is too hard This bed is too soft This bed is just right sleep in it all night then the owners of the home came back someone's been eating my porridge someone's been eating my porridge someone's been eating my porridge and they ate it up someone's been sitting in my chair someone's been sitting in my chair someone's been sitting in my chair and they broke Sleeping in my bed. Someone's been sleeping in my bed. Someone is sleeping in my bed. What do you think happened next? Unit 3, Home, English Book, page 29. English Book, page 29. We are going to study more about parts of the house. Let's review. English Sing Sing House This is my house. House House There are roofs, windows, and a door. The roof is red. Roof Roof There are many windows in my house. Window Window The door is large. Door. Door. Look, there is a beautiful garden. 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 The car is parked in the garage. 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 This is the living room. Living room. Living room. There are television, sofas, and a bookshelf. There's a soft carpet on the floor. Carpet. Carpet. Sofa. Sofa. 
bookshelf, bookshelf, television, television. This is the kitchen, kitchen, kitchen. There are a stove, a refrigerator, and a table. There are dishes, spoons, forks, and knives on the table. Stove. Stove. Refrigerator. Refrigerator. Dish. Dish. Spoon. Spoon. Fork. Fork. Knife. Knife. This is the bathroom. 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 There are a tub, a toilet, and a sink. There are some soap and towels, too. Toilet. Toilet. Tub. Tub. Sink. Sink. Soap. Soap. Towel. Towel. This is my bedroom. 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 There are a bed, a blanket, and a pillow. Bed. Bed. Blanket. Blanket. Pillow. Pillow. Review. House. Roof. Window. Door. Garden. Garage. Living room. Carpet. Sofa. Bookshelf. Television. Kitchen. Stove. Refrigerator. Dish. Spoon. Fork. Knife. Bathroom. Toilet. Tub. Sink. Soap. Towel. Bedroom. Bed. Blanket. Pillow. Let's work students' English book, page 30. English book, page 30. We are going to review students' vocabulary. Nós vamos revisar o vocabulary. Unit 3. Student book, page 30. Vocabulary. Kitchen. Living room. Bedroom. Bathroom. Now, students, English book, page 31. 
English book, page 31. We are going to listen again all the vocabulary and then we are going to answer the question Where is cada pessoa aí da família? Where is the brother? Where is the sister? Lembrando que nós vamos recapitular um pouquinho sobre a family. Look here, students. Sister, sister, brother. Sorry, brother, brother. Baby, baby. Grandma, grandmother, grandmother. Mother, mother. Father, father. E o dog, né? Nós temos o dog também e o cat here. So, let's answer the questions. Unit 3. Student book, page 31. Vocabulary. Hallway. Stairs. Closet. Dining room. Unit 3. Student book, page 31. Language. Where is Dad? He is upstairs. He is in the bedroom. What is he doing? He is reading. Where is Brother? He is in the living room. What is he doing? He is taking care of baby. Where is the dog? It is in the kitchen. What is it doing? It is eating. Where is Grandma? She is in the dining room. What is she doing? She is eating and talking to mom. Let's check, students. We are going to listen. A gente vai ouvir agora. E vamos marcar os locais ca... onde estão cada membro da família, de acordo com o vocabulário que está aqui. Então, O que tiver aqui, a gente vai ligar. Se não falar nada, a gente não vai ligar, ok? Let's go! Unit 3. Student book, page 31. Language. Where is Dad? He is upstairs. He is in the bedroom. What is he doing? He is reading. Where is brother? He is in the living room. What is he doing? He is taking care of baby. Where is the dog? It is in the kitchen. What is it doing? It is eating. Where is Grandma? She is in the dining room. What is she doing? She is eating and talking to Mom. So, students, a gente vai ligar o dining room, que foi a única que falou a crema. Não falou closet, não falou stairs. Falou upstairs, né? Que ele está, que o dad está upstairs, está na, no andar de cima. Mas ele está no bedroom. Então, só vai ligar aqui, dining room, na grama, ok, students? Unit 3.
Let's work. Students English book page 32. Exercise number four. Listen, look, and match. We're going to listen and then we're going to observe the look and then we're going to match. A gente vai ligar, ok? Vamos ouvir, olhar e ligar. As furnitures. Unit 3. Student book. Page 32. Vocabulary. It is a bed. Where is the bed? It is in the bedroom. It is a stove. Where is the stove? It is in the kitchen. It is a sofa. Where is the sofa? It is in the living room. It is a sink. Where is the sink? It is in the bathroom. Let's check, students. Now we are going to check, ok? Nós vamos conferir aqui as respostas e vamos ligando juntos, ok? Pegue o pencil de vocês e vamos ligar. Unit 3. Student book. Page 32. Vocabulary. It is a bed. Where is the bed? It is in the bedroom. It is a stove. Where is the stove? It is in the kitchen. It is a sofa. Where is the sofa? It is in the living room. It is a sink. Where is the sink? It is in the bathroom. Great, students. Depois que nós ligamos, agora vamos para a nossa Extra Activity 4. Unit 3. Extra activity four, we are going to match to, a gente vai ligar também, where are the family members? Vamos revisar o, a, os membros da família? Então, vamos ter aqui, daddy or father, mom, mother, brother, sister, father, mother, brother, sister, mom, sorry, <laughs> dad, Mom, brother, sister. Dad, mom, brother, and sister. Where are they? Como que a gente vai saber onde eles estão? Eles estão nos dando dicas aqui, ó. Então, o dad, ele tá, ó, com as dishes, com os pratos. Então, onde será que vai estar? In the living room, in the bedroom, in the bathroom, ou in the kitchen? What do you think? It's in the kitchen. Great. Aí agora vocês vão observar. Ó, a mom está ó, no sofa. Sitting on the sofa. Então, onde esse sofa vai estar? Você vai ligar. O brother, ó, he is sleeping. Está dormindo. Where is she? He is he. Where is he? And she. Where is she? The girl. Ela está segurando aqui, ó, uma pasta de dente. Onde será que ela está? Where is she? So, we are going to match. Look and match. Depois que vocês ligarem, 
Write your name here. Escreva a data né, que você está fazendo essa tarefa. E pinte bem bonito, ok? E today nós temos uma outra extra atividade. Olha só. Essa semana é a semana das mães. E nós vamos fazer o Mother's Day Card. E a teacher, né? É, preparou para vocês. Vocês têm essa folha extra aí também. Esse cartão, né? E a teacher hoje... Trouxe uma pessoa bem, uma pessoa muito especial que a Titi ama muito para fazer parte dessa aula de hoje, que é o meu filho, né? Como a Titi é mãe também, ela trouxe o filho que ele que vai fazer esse cartão aqui é, para a Titi, né? Porque a Titi vai receber o cartão e vocês vão fazer esse cartão. Vocês podem pedir a ajuda a, a um responsável, uma sister ou um brother que você tem. Ou pode fazer junto com a sua mãe também, igual a Titi vai fazer com o filho dela, vocês podem optar. Se vocês também conseguirem fazer sozinhos, vocês podem fazer sozinhos. Vocês vão precisar de tesoura para recortar, né? Lápis de cor para pintar é, as flowers. E também, ou se vocês preferirem, né? Que no caso do meu filho ama tinta, a gente fez com tinta, uma bagunça com tinta, pode fazer com tinta também, tá? Fica bem bonito. E aí depois, no final, a Titia vai explicar pra vocês como que vai ficar o cartãozinho de vocês. Vai ficar bem legal, bem bacana. So, let's go! Aqui dá pra vocês verem, né? Olha o tanto que ficou lindo, né? Ficou, o, o card ficou bem bonito. Kids 2. Oi, fala oi. Hoje a Teacher está aqui com o filho dela, né? Porque nós vamos fazer o nosso, a nossa flower card. Então você vai pegar essa folha, quem buscou lá na escola, as atividades, vai buscar essa folha. Vai precisar de um paintbrush, de um pincel e de uma tinta. O Lorenzo escolheu aqui, né, filho? Você escolheu o vermelho. Baba. Isso, nós vamos yeah. pintar essa flower card. Nós vamos pintar aqui as flowers, as flores. Aí a Tietchan vai explicar como é que vai fazer. Então, o primeiro passo a gente vai pintar. Bah. Quem não tiver pincel ou tinta, pode pintar com os seus color pencil. Pode pintar com os lápis de cor, ok? Sem nenhum problema. Vale. Let's start, let's go! Vamos começar, filha? Hum. Deixa eu... Você vai pintar aqui, ó, dentro da florzinha. Hum. Como que a mamãe ensinou você pegar no pincel? Ó. Com o dedinho também? Não? Então vamos. Ó. Vai pintando a flower. Ó, tá vendo? Dentro da flower. Aqui, ó. Quer pintar com o dedinho? Isso. Agora pinta a outra flower. Então, depois que você pintar a flower, a gente vai recortar. Já vai mostrar, você vai recortar, né, filho? Enquanto você tá pintando aqui, ó. Você vai recortar cada pétala, ó. Vai recortar essa pétala.
pétala, vai recortar essa pétala e vai cortar essa pétala. E vai recortar esse quadrado aqui, né, Fê? Vai recortar esse quadrado aqui. E aí a Fê já vai explicar como que a gente vai formar esse cartão. Bem bonito, ok? Vamos para o próximo passo. Hello para Kids 2. A teacher começou o cartão e terminou sozinha. Meu filho tava com muito sono ontem e a gente não conseguiu concluir. Mas a teacher recortou aqui, né? O que ele pintou. Recortou as três flowers, tá vendo? E aí a teacher vai abaixar a câmera para explicar como que a gente vai montar. Olha a bagunça ainda que ficou da tinta, né? E a Pete recortou esse aqui também. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Isso. Então, a Pete recortou as três flowers e o cartão o quadrado, né? Que esse aqui é como se fosse o caule da flower. Ele começou a pintar também do jeito dele, né? É o que, que você vai fazer? Você vai dobrar, tem dois pontilhados aí, ó, tá vendo? Dois pontilhados, então você vai dobrar nesses pontilhados. Só que você vai dobrar de uma forma que fique como se fosse assim, ó. Dois, um triângulo, um triângulo invertido, nem né, o outro triângulo. Fica como se fosse uma sanfona, entendeu? E aí você tem que dobrar... Começando de cima pra baixo. Aí dobra e vai ficar desse jeito, um quadradinho, tá vendo? Aí nesse quadradinho que formou, a gente vai pegar a primeira flower, vai colar. Vai pegar a segunda flower, vai colar aqui. E a terceira flower vai colar aqui. Ok? É como se a flower crescesse. A hora que a madeira abrir, a flower cresce, ó. My love for you grows and grows and grows. O meu amor por você cresce e cresce e cresce, entendeu? Cresce, cresce e cresce. E aqui você vai escrever o seu nome. Tem uma linha aqui, ó. Tem uma linha bem aqui e você vai escrever o seu nome aqui, ok? Write your name here. Tá pronto, né? Cola todos aqui, a florzinha, uma em cima da outra e está pronto. É o seu... So Mother's Day card. Okay, students? Espero que todos consigam fazer, né? O Mother's Day card, entregar para a mother de vocês. E já estamos terminando a nossa aula, né? Today we study about parts of the house and review about family members. E agora a gente tem um recadinho para a mother de vocês. Chama ela aí, se ela não tiver do seu lado, você mostra pra ela. Fala assim, mãe, a teacher tem um recadinho rapidinho pra dar. Mother's Day! Não podia deixar de vir aqui deixar a minha gratidão por todas vocês, pelo comprometimento que vocês têm tido e a parceria. Happy Mother's Day! I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet Bye bye goodbye Bye 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 goodbye Bye bye
Happy Mother's Day. Feliz Dia das Mães. Thank you, students. See you next class. Bye-bye.